countdown to 사회자가 countdown을 한다 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 땡. 2022년 이민년 새해 복 많이 받으세요 거대한 폰트가 사업창을 가득 채운다 연기자들은 자리에서 일어나 다른 테이블의 연기자들과 인사를 나눈다 인자 미소를 짓는 그들은 올 한해를 빛냈던 스타다 인스타그램에 새해 기념 포스팅을 한다 많은 계정들은 각자의 자리에서 해가 바뀌는 시간을 지나고 있다 단체 톡방에 새해 복을 건네고 받는다 이름을 알수 없는 캐릭터들이 번나간다 사람들이 따뜻해 보인다 잠시간 추위를 잊는다 올해의 슬픔을 잊는다 우리 강아지가 짖는다 나는 강아지를 믿는다 꼭 안으며 새해 인사를 건넨다 이 시는 어떻게 쓰게 되신 거예요? 음, 이 시가 발간된 게 2022년 1월달 1월 1일 기억하고 일, 인쇄는 31일이라고 되어 있는데 이제 아무튼 연말을 지난 시점에서 시를 조금 더 추가해야겠다고 생각했고 그때쯤에 이제 해가 넘어갈 때에 TV에서 많이 하는 카운트다운 그 무심각 주무치는 그 방송을 떠올리면서 썼고요 저는 이제 집 안에 있고 즐거워하는 그 시상식을 보고 있다고 생각하면서 쓰게 됐고요. 이 시를 쓰게 된 어떠한 마음 같은 것들을 생각해 보면 저는 좀 평소에 사람들이 다좀 차갑고 좀 무섭고 이렇게 느껴지는데 연말에는 좀 사람들이 덜 무섭고 부드러워 보이고 따뜻한 인상이 있더라고요. 그때의 생각으로 이 시를 쓰게 되었습니다. 우연이 아니다. 귀에 염증이 생긴 건 우연이 아니다. 오염된 이어폰을 자주 사용했기 때문이다. 코털에 흰 털이 나기 시작한 건 우연이 아니다. 최근 공모전 마감에 큰 스트레스를 받았기 때문이다. 이마에 검버섯이 하나 생긴 건 우연이 아니다. 생겼던 여도를 자주 맞췄고 이는 색소 침착으로 이어졌으며 근처의 병균들을 흡수하며 검어졌기 때문이다. 내가 불행한 건 우연이 아니다. 마산에서 태어나고 자랐기 때문이다. 나는 아이를 갖지 않을 것이다. 혼자서 술을 마시고 춤을 추고 혼자 말을 하면서 잠에 들 것이다. 어, 저는 우연이 아니다 라는 그런 문장을 좀 자주 저 스스로의 어떤 유행어인데요 자주 쓰는 말인데 거기서 착안을 해서 이 시를 쓰게 되었고 <웃음> 어, 당연한 말이지만 이제 우연히 라는 게 사실 아니고 이렇게 된 것이었다 라는 그런 의미였고요 음, 저도 사실 내가 불행한 건 우연이 아니다 마산에서 태어나고 살았기 때문이다 라는 문장을 쓰고 사실 저도 놀랐어요 저도 이렇게 조금 어두운 생각을 가지고 있구나 라는 생각을 했었고 이게 완전 거짓말은 아니지만 당연히 거짓말이 아니고 제가 어느 정도 이런 생각을 할수 있고 하고 있었구나 라고 스스로 자각하게 된 시이기도 합니다 고속 면동읍에서 시내로 소도시에서 대도시로 한 시간 남짓하여 가능한 이동에 대해 한 사람은 체념하고 한 사람은 불평을 할걸 또한 사람은 퇴근길에 언제나 짜증을 냈는데 퇴근 시간대가 항상 역광이었기 때문이다 눈부신 가운데도 도로 위에 사람들은 지루했다 그중 몇몇 엿은 졸음을 호소한다 졸린 와중에도 상념 이렇게 하면 천만원을 찌울까 
저렇게 하면 더러운 꼴을 안볼수 있나 그 앞에 거대한 시외버스가 끼어든다 화들짝 졸음을 깨고 버스 안에 사람들은 평온하다 커튼을 바짝 치고 의자를 눕혀서 눈과 목을 쉬게 하고 기회에는 선 없는 이어폰과 누군가와의 속삭이는 통화 줄줄이 이어지는 비엔나 시의 버스 어느새 해가 져서 버스 안 무드등의 형형이 색색하다 그 아래서 춤추던 사람들은 지쳐서 사라졌다 빵집의 불은 무심히 꺼지고 화물차는 한적한 고속도로를 열심히 달린다 고속이라는 시였고요 제가 아무래도 아까 말한 것처럼 여러 가지 이유들 때문에 그 옆에 도시인 부산으로 자주 시외버스를 타고 나갔습니다 그때 보았던 시외버스의 내의 풍경 그때 했던 생각들을 이렇게 담아서 시로 한번 써보았습니다 바다 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 세번 말하면 생기는 효과 사랑이 담길 수도 화가 담길 수도 있다 맞다 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 그는 항상 세번 답했다 야밥 묻나 묻다 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 왜 물어보노 왜 화를 내노 그냥 물어보는 듯해 그 친구와 연락이 끊긴 지 5년은 된것 같다 가끔 생각이 나고 꿈에 나오기도 한다 어제의 내가 그 친구가 되는 하얀 꿈들 하지만 꿈이 아닌 곳에서 그를 만날 일은 없을 것 같다 이유를 설명하긴 조금 곤란하다 우리는 바다를 끼고 있는 소도시에서 태어나고 자랐다 오래전에는 대도시였다고 한다 그러니까 이 시의 제목에는 논리가 있다 바다가 고향이었고 세번 반복되는 설정 정신 빠지도록 정신 빠지도록 정신 빤, 빠지도록 온몸을 흔들어 봐봐 아무 생각 안 나도 2PM의 핸즈업에는 정신 빠지도록 이라는 가사가 세번 반복된다 분명 세번 쓰이는 것에 논리가 있다 여기까지 논리라는 말은 두번 쓰였다 더 이상 쓰면 의미가 발생해서 이 단어를 사용하지 않겠다 야야야 야, 야. 살아라, 잘 살아라, 잘 살아라. 행복해야 돼, 행복해야 돼, 행복해야 돼. 이 마지막 인사에는 이유가 눈 아니 이유가 없다. 네, 여기까지 바다 바다 바다란 시였고요. 아까 말씀드린 것처럼 비읍 디귿이 세번 들어가는 제목의 시를 써야 되기 때문에 지금 읽어보면 약간의 조금 억지스러운 설정이 있긴 하는데 그래도 좀 귀엽다고 생각하는 시입니다 소소가 네. 부사가 있어도 되게 좋네요 <웃음> 그러게 그럼 소사가 있는 시는 좀 약간 읽기가 좀 쑥스러운 면이 있더라고요 그래서 사실 읽으려고 했었지만 또 읽으니까 잘것 같습니다. 네, 말과 산이라는 시를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 포스터에 말과 산을 넣었다. 마, 산의 한자를 푼 결과다. 포토샵을 잘못 다루는 디자이너의 결과물이다. 왁산 영화제라는 이름의 행사 포스터였다. 좁은 공간과 불편한 의자에서 치러지는 작은 행사다. 춥다, 너무 춥다. 건물 안에 바람이 흉흉 들어와 바짓단 안을 파고든다. 꺼져라 꺼져 라고 말하는 것 같다. 춥다, 너무 춥다. 차가운 영화가 끝나고 관객과의 대화 시간이었다. 포스터의 말과 살이 꿈틀꿈틀 되기 시작했다. 마치 탈출하고 싶은 것처럼 그러다 결국 빠져나왔고 그 자리에는 흰 여백이 남았다 
말과 산은 살짝 열린 미툰으로 날아갔다. 아마 그쪽으로 바람이 들어왔나 보다. 아마 말은 산, 아마 말과 산은 더 따뜻한 곳으로 이동했을 것이다. 그래도 관객과의 대화는 계속되었다. 어, 제가 이제 여러 가지 문화 기획도 해보고자 하고 작년에 그런 의미에서 작년에 제가 무학산 영화제라는 소규모 영화제를 이제 기획을 했고 포스터를 시에 나온 것처럼 말과 산두 개만 붙인 포스터를 만들었었어요. 네, 그때의 경험을 바탕으로 쓴 시입니다. 작년에 1회였었고 올해 2회를 하기 위해서 지금 준비 중이고 올해는 이제 여름에 이렇게 작년보다 규모를 조금만 더 키워서 할 예정이 있습니다. 어, 무학산 영화제는 아, 우선 무학산은 그 마산의 그나마 가장 유명한 산의 이름이고요. 어, 무학산 영화제라고 이름 지은 이유는 이제 마산의 청년들이 모여서 만든 영화제이기 때문에 그렇게 작명을 했고 어, 우선은 경남에서 만들어지는 혹은 경남을 배경으로 하는 혹은 경남 출신을 출신의 감독들의 영화를 공부를 받아가지고 섹션을 채우고 있고 또 두세 작품은 또 경남과 관계되는 또 좋은 장편 영화 초청해서 그리고 감독분도 초청해가지고 이틀간에 어떤 작은 영화제를 말하고 있습니다. 영화제는 어디서 해요? 어, 경남 마산에서 열리고요. 지금 장소는 지금 협의 중에 있는데 아마 어, 이런 문화 공간이 있어요. 무료로 대화할 수 있는 문화 공간이 있어서 거기서 프로젝트나 스크리닝을 대여를 해가지고 공간을 꾸려서 이렇게 할 예정이 있습니다. 작업실 작은 작업실 하나 생겼습니다. 한 창작촌에 미디어 장르로 입주했고 아마 제가 제일 젊은 입주자인 것 같습니다. 객관적으로 너무 좋은 기회였고 그것을 잡아냈습니다. 거의 공짜다시피 한 월세, 다양한 전시 기회, 커뮤니티 형성. 근데 사실 이것은 제가 여러모로 문턱이 낮은 지방에 살았기 때문에 가능했습니다. 제가 신청한 작업실의 신청자 수는 한 명이었고 그한 명은 저였습니다. 다시 말해 제 능력을 인정받은 것은 아니고 그냥 그렇게 들어온 것입니다. 앞으로 무언가를 만들어야 할 텐데요. 걱정이 됩니다. 저는 자신감이 매우 부족한 편이거든요. 작업실은 내가 만들어야 하는 공간이지만 나를 만들어줄 수 있을 거라고 믿어야 할것 같습니다. 믿음을 주는 것은 쉽지 않은 일입니다. 하지만 1년의 계약 기간이 남았다고 생각하면 마음이 조금 편해집니다. 네, 작업실이라는 시였고 역시 이 시의 내용처럼 제가 창작촌에 입주를 하게 되었는데 어안이 분봉하더라고요. 제가 이런 거를 창작을 시작한 지 얼마 안 됐는데 이런 기회가 생기다니 그 동시에 내가 이런 마산이 아니라 좀큰 도시에 살았다면 이런 기회를 얻을 수 있었을까 하는 좀 복잡한 생각을 가진 채로 이제 썼던 시입니다. 아키에게 너가 야구를 좋아했던가? 나는 꽉찬 스트라이크라는 말 뜻을 이해하는데 한참이나 걸렸어. 검색하며 알려고 하진 않았고 그 단어를 마주칠 때마다 무시해버렸지. 그게 나와 무슨 상관일까 해서. 그러다 최근 날씨가 추워졌잖아. 그럼 지금이 만추인가 생각하다가 요거는 궁금해서 검색을 해봤지. 탕웨이를 무척 좋아했거든. 혹시 만추에 많이 가득 찰 많이 있지 않을까 했는데 늦을 만이더라. 만추는 늦을 가을이란 뜻이었지. 일본에서도 꽉찬 스트라이크라는 말을 쓰니 최근에 결국 검색해본 꽉찬 스트라이크라는 뜻은 아슬아슬하게 스트라이크 존에 진입한 볼이라는 말이었어. 아마 일본에서도 비슷하게 쓰이고 있지 않을까 싶다. 
저는 일본에서 넘어온 편이지도 못지 근데 그 출처를 검색해보려 하진 않으려 해 알려고 하지 않아도 저절로 알게 되는 것들이 있더라고 제가 이시 글을 다 쓰고 이 책을 디자인해 주신 분한테 사실 자율적으로 부탁을 드렸는데 이 시집을 끝에 보면 야구 베이스와 공이거든요 근데 이제 그 디자인 해주신 분이 본인은 이 시가 가장 인상적이었다면서 어떤 이 시를 모티브로 이 시집 표지를 만들었습니다 네. 아키는 누군가요? 어, 아키라는 실존 인물은 없었지만 제가 일본에 잠시 지낼 때에 그래도 아키와 비슷한 느낌의 인물이 있었고 그 친구한테 생각을 그 친구에게 보낸다고 가정을 하고 쓴 글입니다 그러니까 아, 이름은 다르지만 실존한 사람은 있는데요 네, 이름만 제가 바꿔서 아무한테도 보내지 않는 그 편지를 썼습니다 네. 카운트다운 1 레이와 레이와 텐초는 초밥을 만들면서 반복하여 소리낸다 반복사의 공백에서 그의 어색함과 두려움이 느껴진다 텐초는 접시를 닦고 있는 날개에 묻는다 김씨 한국에는 윤호 같은 것이 있나? 물론 없습니다 그럼 그냥 2019년이라고 하나? 네 그렇지요 간단하군 아 퇴근할 때 이거 챙겨가게 텐초는 자기 얼굴만한 운이 길이를 건넨다 집에 가면 배고플 시간이지 아마? 제로 유통기한이 아슬아슬하니 바로 먹게 감사합니다 고마운 마음에 배꼽 인사를 하니 텐초는 멋쩍게 웃는다 집에 돌아와 낮고 딱딱한 침대에 몸을 입는다 TV 채널은 새천왕 즉위와 연호 교체 뉴스로 빽빽하다 곧 사회자가 힘찬 목소리로 카운트다운을 한다 점점 작은 숫자로 바뀌어 간다 내 입은 꼬니 길이를 조심스럽게 베어먹는다 텐초의 과거가 입 안으로 들어온다 제가 역시 일본에 있을 때에 연호가 교체되고 그러니까 천황이 바뀌면서 연애가 연호가 교체되는 그 연호가 교체되는 그런 시기에 있었어요. 그때 사람 일본인들의 어떤 반응 태도들이 조금 저희 연호가 없기 때문에 되게 신기하게 느껴졌고 이제 그때에 그때 했던 생각들을 가지고 시를 썼습니다. 교통성 교통성은 도로의 많은 자동차를 빨아들였다. 이 소식은 신문과 뉴스를 가득 채웠고 사람들에게 급속도로 퍼져나갔다. 곧 교통선 폐지 운동이 일었다. 교사모도 매한가지였다. 간혹 이, 시, 이 글을 보고 이게 뭐냐고 여쭤보는 분들이 많더라고요. 음. 저 이제 교통섬이라고 하면 이제 도로에 이렇게 아무 역할이 아무 역할도 하지 않는 이렇게 섬처럼 이렇게 생긴 땅 면적이 있지 않습니까? 그거를 보면서 되게 귀엽다라고 생각하지만 한편으로는 또 언제든지 필요에 의해서 사라질 것 같다는 느낌을 좀 이상, 그런 이상한 생각을, 하, 이상한 생각을 해서 가지고 저것도 필요 없어지면 저것도 좋아하던 사람들도 다 떠나가겠지 이런 조금 이상한 생각을 하면서 쓴 시입니다 네. 운동은 급진적이다 하나 지난 금요일 영화 도미니언이 끝난 직후 관객과의 대화에서 도미니언은 수위가 높은 비건 다큐 강연자는 채식주의자이며 동물단체 대표다 강연자는 다소, 다소 흥분된 어조로 사회자의 질문에 답한다 관객석을 둘러본다 
관객들의 눈빛과 곱게 담은 입술이 보인다. 강연자의 해당 단체 인스타 계정에 들어간다. 육식은 공장식 축산업에 동조하는 것과 다름없다. 이 문장에 대해 잠시 생각할 지음에 강연자는 목소리를 더 높여 말하기 시작했다. 구체적인 예제와 적확한 단어들, 따끔거리는 데시벨의 말들이 쏟아졌다. 운동은 급진적이다. 버스를 타고 돌아오며 오늘 보고 들었던 것을 나름대로 요약한 문장이다. 창밖으로 삼삼오오 모여 길거리를 걷는 사람들이 즐거워 보였다. 내 입에서 고기 냄새가 풍겨 나왔다. 둘. 닭장 같은 아파트 단지를 뒤로 하고 트인 곳으로 달려나간다. 조금만 빠져나와도 곧바로 오두컴컴한 스팟이 나타난다. 귀에 매달린 에어팟이 말한다. 두 번째 질주입니다. 약 5분 동안 적절한 속도로 달려주세요. 나는 점점 더 깊은 곳으로 들어갔다. 조금씩 겁이 났지만 발을 멈출 수가 없었다. 러닝 애플리케이션은 계속해서 달리기를 응원한다. 멈추지 않고 달렸고 시간을 다해 멈춘 곳은 낡은 전등 하나만이 박히고 있는 버스 정류장. 잠시 플라스틱 의자에 몸을 기대어 앉았다. 스산한 기운의 고개를 둘번거린다 저쪽에 반짝거리는 불빛들이 보인다. 그것들은 점점 또렷해지며 형상을 드러내기 시작한다. 셋. 많은 꿈들이 지나고 나는 다시 살아야 했다. 고기를 잔뜩 씹어먹고 길을 나섰다. 치아에 미쳐 빼지 못한 고기 조각이 혀에 닿았다. 아, 내용대로 저는 역시 채식이나 비건에 관심이 보통 정도로 있는데 한 번은 되게 급진적인 그런 다큐를 보고 아, 비건에 대한 어떤 의욕이 좀 꺾였어요. 그러니까 어, 난 저렇게까지 할수 없을 것 같다라는 되게 패배감에 젖어 있었어가지고 그런 어떤 패배감 혹은 저 사람들처럼 할수 없다는 죄책감을 가지고 쓴 글이기도 하고요. 한편으로는 이제 마지막 기원에서 고기를 씹어먹고 나간다라고 한 것처럼 어 뭐랄까 결국에는 패배감 패배한 패배 의식이 젖어 있는. 시이기도 합니다. 그래서 조금 이실 쓰고는 좀 시를 좋아하는 친구한테 보여주고 약간 혼나기도 했는데요. 그래서 조금 이거 시를 쓰러 할지 말지에 대해 고민을 했던 기억이 있는데 그래도 저의 솔직한 마음을 담 거라고 생각해서 쉽게 되었습니다. TLQKF 오타가 아닙니다. 일부러 이렇게 썼습니다. 일부러 이렇게 쓰려고 해도 계속해서 한글로 바뀌네요. 시는 영어로 제목을 써도 괜찮은 것 같더라고요. 예전에 서사를 쓴 적이 있는데요. 제목이 People Inside Me 였습니다. 그걸 보고 누군가 소설 제목은 영어를 그걸 보고 누군가 소설 제목은 영어를 쓰는 게 좋지 않아 라고 했었죠. 저는 조용히 들으면서 WLFKF 한해 생각했습니다. 그러니까 사람들은 뭐가 좋고 좋지 않은지를 알거나 떠드는지 모르겠습니다. 어떻게 저 등신 같은 주둥이로 나불, 나불되는지. 엄마도 TV 속 패널들을 보며 그랬습니다. 저 사람들은 뭘 제대로 알거나 말하는 기가 오, 엄마한테 동감한 지 백만 년이었습니다. 진짜로 말이죠. 저 사람들은 등신입니다. 그나저나 이 시는 어느 정도의 분량이 적당합니다. 저는 작은 게 좋아서 시에 관심을 가졌는데 읽다 보니 긴 시도 많더라고요. 할 말들이 많은가 봅니다. 이시 길이는 어떻게 보이나요? 저는 어떻게 보이나요? 의견 있으신 분은 DM 보내주세요. 
한글로 시발이라는 이제 시였고요. 근데 제가 화가 많을 때였어가지고 어떤 저한테 잔소리를 하거나 어떤 말이 많은 사람을 되게 싫어했을 때였어요. 지금은 이제 말을 잘하고 말하는 사람들에 대한 존중이 생겼지만 그 당시에는 다 사기꾼처럼 보였었어가지고요. 그거에 대한 화를 어떠한 경험담에 빗대어서 이렇게 쓴 시입니다. 낭독에 반대한다. 위트앤 시니컬이니 아침달이니 하는 곳엔 가본 적이 없습니다. 싫어하는 곳은 아니고요. 단지 제가 사는 곳이 서울이 아니기 때문입니다. 한 번쯤은 그곳에 가서 현금으로 시집을 구입하고 분위기를 훔쳐보고 싶습니다. 아마 그곳에서는 낭독회를 하지요. 사실 저는 낭독회의 의미를 잘 모릅니다. 음... 어쩌면 저는 낭독에 반대합니다. 이러한 상상 하곤 합니다. 시인은 과몰입해서 시를 읽고 있고요. 관객들은 알수 없는 표정으로 앉아있고요. 저는 그들이 모두 잘 보이는 구석에 앉아있지요. 그리고 저는 시인이 시를 읽다가 트림 끼기를 바랍니다. 하늘색 풍선은 하늘을 날아 더욱 진한 하늘빛이 되어 꺽 트림을 했다. 그러면 시인을 당하, 시인은 당황할 테고 관객들은 어떻게 반응해야 할지 모를 겁니다. 못 들은 척 하는 사람이 많을 것 같긴 한데요. 아마 속으로는 분명 깰 겁니다. 시인과 트림이라니. 시인이 트림을 끼다. 저는 왜그 상황을 보고 싶어 할까요? 많이는 아닙니다. 딱한번 정도 그것을 목격하게 바라는 정도입니다. 사실 트림 은 빵구랑 가스를 배출한다는 의미에서는 똑같은 거지요. 시인이 시를 읽다 가스를 배출한다. 트림을 낀다. 유튜브로는 낭독회를 본 적이 있긴 합니다. 일부러 본 것은 아니고 우연히 봤습니다. 낭독회에서 시인들은 말랑마, 말랑한 입을 내밀며 목소리를 깔고 여유롭게 시를 낭독하던데요. 저는 그 입이 탐탁지 않았습니다. 가끔은 그 입을 드론에 매달아 날려버리고 싶습니다. 이왕이면 빠르게 비행하는 레이시 드, 레이싱 드론의 말이죠. 길게 매달면 입술은 미친 것처럼 펄럭일 겁니다. 낭독회 관객들의 시선에 매달린 입을 향해 움직이고요. 생각만 해도 통쾌합니다. 나는 아직 구석에 있습니다. 다시 말하자면 나는 낭독에 반대합니다. 만약 당신이 이 시를 입으로 중얼거리며 읽으셨다면 좀 부끄러워집니다. 어쩔 수는 없겠습니다. 지금보다 더 못나고 또 화가 많을 때 이렇게 막 그런 시집에서 그런 서점에서 낭독회를 하는 문인들을 보면 조금 저는 좀 느끼하더라고요. 되게 느끼하고 좀 저는 좀 당시에는 보기가 싫었었어가지고 근데 그 이유는 뭐질 수도 있었던 것 같고 실제로 그런 문인들의 또 인연들을 좀 보고 난 직후이기도 했었고 그리고 그런 현장에 오는 사람들도 사실은 좀어 이상하게 보니까 좀 가식적으로 보이고 아무튼 그런 게다 모든 양안 안 좋게 보이는 좀 제가 건강하지 않은 시기 때 같은 시고요. 사실 이 시도 조금 어 약간 폭력적인 면이 없지 않아 있어서 신는데 고민을 좀 했지만 역시 그 당시에 제가 솔직하게 썼던 시여서 시로 보자 라는 마음으로 시로 봤습니다. 네. 드론 드론이 날아간다. 아이들은 드론을 올려, 올려보며 쫓아온다. 드론을 보이지 않는 높이까지 뛰어온다. 아이들은 닿을 수 없는 곳으로. 아까 시에 이제 드론이 등장하잖아요. 시인의 입을 따라서 날리고 싶다라고 표현을 했는데 그런 좀 저의 안 좋은 안, 건강하지 않은 생각이나 어 좋은 생각들이 그냥 아이들은 모르면 좋겠다. 그러지 않았으면 좋겠다. 혹은 
나같이 이제 성장하지 않았으면 좋겠다 하는 바람을 담았고요. 또이 당시에 제가 드론을 가지고 이것저것 많이 해보던 시기였어요. 그래서 자연스럽게 이런 드론이라는 시가 나왔던 것 같습니다. 과리 H 찐질방 일어나자마자 온탕에 들어간다. 이것이 찐질방 지침의 장점. 저렴한 숙박에 목욕까지 해결. 요즘에도 24시간 찜질방을 운영합니까? 사랑하진 않았기 때문에 알지는 못해요. 사실 단점이 더욱 많지요. 더워서 쉽게 잠이 들수 없고 사람들은 늦게까지 떠들고 젊은 남녀는 스킨십을 하는데 왜내 눈은 그것을 항상 쪼는지 그러면 다음날 아침에 기상하면 눈이 쾌합니다. 바로 사우나로 향합니다. 식은 몸을 온탕에 데피면 아 그래도 모든 것에도 좋은 점은 있, 있는 거구나 그런 생각을 합니다. 나는 스킨 로션과 선크림을 바르고 외투를 입고 찐질방을 나섭니다. 눈 앞에는 바다가 펼쳐집니다. 이른 아침에도 광안리에는 언제나 사람이 있습니다. 그리고 사람을 산책시키는 개들이 있습니다. 모래사장 직전까지 다가가 봅니다. 갓 씻은 몸에 모래가 들어가면 젠장이니까요. 나는 춥지만 서서 바다를 조금 더 보고 가려 합니다. 좋은 점이 있기 때문입니다. 이게 아까 말씀드렸다시피 겨울이라는 섹션의 시인데 어, 네, 실제로 작년 겨울에 그러니까 이 섹션에 있는 시들은 작년 겨울에 다 썼던 시들이고 또 강할 H 찐질방은 제가 이런저런 이유로 부산에 자주 가서 하룻밤 자고 와야 했을 때 잤던 찜질방 이름인데요. 아, 이름은 아니고 이름의 어, 이니셜인데요. 찜질방을 제가 여기 나와 있던 것처럼 사랑하지 않고 되게 불편한데 또 저렴하고 좋은 점도 있구나 그런 생각을 자주 했었어가지고 그 생각을 담았고 아침에 씻고 나오면 광안리 사람이 아침인데도 굉장히 꽤 많아요 그러면 그렇게 운동하시는 분도 계시고 저 같은 여행객, 여행객도 있고 또 특히 또 산책을 하는 분들이 되게 많으세요 반려견을 산책하시는 분들이 되게 많은데 그 모습이 개가 사람을 산책시킨 모습처럼 보이기도 해서 이렇게 문장을 썼고요. 또 찜질방에 가보면 항상 또 커플들이 있고 또 그들이 이제 가끔은 스킨십을 하기도 하는데 또 그런 것들이 계속 눈이 가더라고요. 또 그러한 곳을 묘사를 하기도 했고 역시 작년 겨울 코로나였기 때문에 이 당시에는 친지방을 가지 않았어요. 그래서 24시간 친지방을 하는지 몰랐어가지고 그러니까 요즘에는 하는지 안 하는지 모르겠어서 이렇게 또 중간에 이런 약간 시의를 반영한 또 문장을 집어넣기로 했습니다. 이 시를 이제 가끔 또 보여드리면 시 같지 않다라고 또 말씀하시는 분도 계시더라고요. 저도 동의를 하고 저도 이제 고민인 게 저의 이런 어떤 글 스타일에서 조금 더 시처럼 보여야 하는 연습을 해야 될 것인가 아니면 계속 써야 될 것인가 또 이런 고민을 하고 있는 시기이기도 합니다. 네. 네, 겨울 모텔이라는 시를 한번 읽어보겠습니다. <웃음> 침대 왼쪽 협탁 위 메모지와 펜 쌀쌀한 공기와 하얀 침구 자세히 보면 누런 자국과 털 휴대폰은 오프 낡고 작은 속 티리 속 마마 스트리트 우먼 파이터와 헤이 마마 음소거 위눈 밖으로 엘리베이터 소리 복도의 흥분된 목소리 샤워 소리와 변기의 문내리는 소리 술동과 고통 살짝 연 창문으로 들어오는 찬 바람 밖으로는 높은 호텔이 보이고 
좋곳에 있다면 더 따뜻한 밤을 보낼 수 있다. 빠른 변덕으로 문을 턱 닫아버리고 잡아보는 메모지 옆엔 여기에 무언가를 쓴 사람은 어쩌면 내가 처음이 아닐까. 마킹된 모텔 이름 위에 쓰는 글씨 끈질긴 소음들을 밟고 올라서는 단어들 펜은 잘 나오다가 금방 힘을 소진한다. 누군가 이 펜을 쓰긴 썼었나 보다. 가방 속에서 오늘 세미나에서 주워온 펜을 꺼내어 쓴다. 종이는 작아서 몇 문장을 쓰면 찢고 다음 장으로 넘어가야 한다. 북쪽이라서 이렇게 추운가. 하지만 이 생각은 굳이 입 밖으로 꺼내지 않는다. 남쪽은 역시 따뜻하네. 이런 말을 많이 들었었고 그 말은 얼마나 탐탁지 않았던가. 문장과 단어가 어느 정도 쌓이자 배가 고프다. 야식을 사러 가자. 신발을 신는데 정체 불명의 언어가 들린다. 환관 방범 렌즈로 보는 복도. 남자 여자들이 때로 들어온다. 잘 들으니 중국어인 것 같다. 손에는 묵직하게 묵직한 게든 검은 봉다리. 남자의 머리는 바짝 밀어서 추워 보인다. 아까 들어올 때의 출입 명부서가 떠오른다. 체온 36.2도. 주소 중국. TMI. 나는 아구찜의 도시에서 왔다. 소주와 떡볶이를 처먹는다. TMI는 아니고 정부. 개걸스럽게 먹으면 더 맛있다. 교통비는 지원해 주어서 KTX를 탔다. 숙박비도 지원해 주었으면 좋았을걸. 오늘은 망가뜨리지 않을 수 있었을 텐데. 과장된 트림을 하고 아까의 메모지를 주워서 모아본다. 집으로 돌아가 이것들을 모아 쓸 생각을 한다. 숨이 턱 막힌다. 대신 비행기를 탄 상상을 한다. 겨울, 외국의 이국적인 숙소 침대 위에 누워있는 상상을 한다. 그곳에서 무언가를 조립하는 상상을 한다. 밑박이 내려진다. 침대에 내 몸이 점점 빨려 들어간다. 말 그대로 겨울에 모텔에 이렇게 묵으면서 썼던 문장들을 집에 와서 이렇게 추려가지고 쓴 시이고요. 뭐 설명할 필요도 없이 이제 거의 내용에 다 나와 있는데 어떤 제가 지원 사업을 받았는데 필수 교육으로 이제 서울에 와야 된다는 거예요. 그래서 KTX 교통비는 지원해 주었는데. 숙박비는 지원해 주지 않았어요. 그래서 저는 저렴한 모텔을 찾다 보니까 조금 어 비교적 좋지 않은 모텔을 묻게 되었었고 그러다 보니까 재미있는 곳을 많이 보고 들었거든요. 네, 그때 이야기를 쓴게 겨울 모텔이 하시고 딴 소리를 하자면 이제 또 겨울 모텔 아, 영화 중에서 강변 모텔이라는 이제 홍상수의 영화가 있는데 그때 어감을 머머 모텔이란 어감이 되게 좋아서 기억해 놓고 있다가 겨울 붙여서 또 따라 쓴 제목이기도 합니다. 카운트다운 2 사회자가 카운트다운을 한다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 땡. 2022년 이민년 새해 복 많이 받으세요. 거대한 폰트가 사각창을 가득 채운다. 연기자들은 자리에서 일어나 다른 테이블의 연기자들과 인사를 나눈다. 인자 미소를 짓는 그들은 올한 해를 빛냈던 스타다. 인스타그램에 새 기념 포스팅을 한다. 많은 계정들은 각자의 자리에서 해가 바뀐 시간을 지나고 있다. 단체 톡방에 새 복을 건네고 받는다. 이름을 알수 없는 캐릭터들이 범람한다. 사람들이 따뜻해 보인다. 잠시간 추위를 잊는다. 올해의 슬픔을 잊는다. 우리 강아지가 짖는다. 나는 강아지를 믿는다. 
못 받으며 세대 인사를 드린다. 네, 이 시가 이 시집의 마지막 시고 지금 읽을 수는 없겠지만 또 오혁진이라는 이제 문화 평론가이자 만화 평론가 분께서 이제 글들 읽어주시고 또 좋은 문장으로 써주셔서 너무 마음에 들고 감사하게 생각하고 있습니다. 네.